Good evening. Hi. Hi. Welcome and thank you for joining. So today we have, you know, our session number five and it's one o'clock already. So thank you very much for being here. And so I really hope you had a wonderful weekend, right? Espero que haya tenido un buen fin de semana y que pues haya podido completar las secciones uno y dos, right? Which are the ones that we require, right? For um, week one, para la semana uno, right? So now we're moving to week number two, okay? We're moving to week number two of work. And pretty much what we're going to do is to work in section three. Vamos para la sección tres. Section three. And then uh, we're going to um, be working section three and the midterm test. ¿verdad? Y el examen eh, de medio curso. So that's what we're going to do. And then um, we're, what we're going to do is that Thursday, el jueves, que es nuestra clase 8, la última de la semana, de esta semana, ¿verdad? And we're going to be working with the midterm test, ¿verdad? Así que si ya avanzaron o están en el midterm test, ¿verdad? Si tienen preguntas, me las pueden traer a la clase, ¿ok? So we're going to be uh, working with session five today, and it's October 4th, right? And, well, last week, right, la semana pasada, last week, we started working with um, the reason there are, right? Y nos quedamos en el punto 2.8, 2.9. Ya estábamos finalizando. Creo yo que sí finalizamos. Ya me acordé. Solo nos hizo falta el reading. But, pero, eh, quisiera hacer como un repaso así cortito antes de pasar a la sección 3, right? Ya que tenemos tiempo y esta semana solo es una sección. Más o menos, un exam. So I think we have time to have a review, okay? And uh, let's see, well, por cierto, ¿verdad? Eh, les mandé ahí a través del grupo de WhatsApp la corrección que hoy era la se se session 6, ¿verdad? La se session 5, perdón. Pero pues ya no cayeron los mensajes porque creo que nadie tiene WhatsApp. Así que lo vamos a tener que esperar. Eh, cuando ya haya regresado, pues ya tengamos restablecido el servicio del grupo. Entonces yo les voy a mandar... Y lo que son los links para que trabajen durante esta semana. Aparte, pues, de lo que ustedes van a hacer en la plataforma, just don't forget, no olviden que los links son para ustedes. Right? Those are for you. And I need to share them through the chat in WhatsApp. Okay? And then, well, as I was saying before, como estábamos hablando, ¿no? We started working with the reason that are, and we said that one is for singular and the other one is for plural, right? So we have this singular form and this plural form, but in Spanish we have uh, also uh, the same way, right? It's not like, it's not that it is different. It is not, no lo es, ¿verdad? So we have the same thing in, in, in Spanish, right? I for singular and plural, okay? Esa es la única diferencia con la, la frase en inglés y en español. In Spanish we have I, I, una silla, hay dos sillas, hay tres sillas, hay un maestro, hay dos maestros, etc. So in Spanish, we have only one form, one way for you to say, um, for you to talk about the things that exist, las que están o que existen, right? Now, but what happens with English? I mean, in English, we have there is and there are. Ahí sí tenemos dos, right? And we have to make sure that we're using the one for singular forms, which is, which is there is, and the ones for plural form, which is there are. Y pues un poco de eso fue lo que yo les compartí la semana pasada. And we were saying also that there is a peculiar way, right? Es una forma peculiar también en la que está incluido acá dentro de la, de la, de la plataforma. Y es el no, right? We have a one form for there is, uh, that it, that there isn't or there is no. And there are, there are, there aren't or there are no, right? So we have those two negative forms. Son dos formas negativas, pero no solo es una. Usted elige cuál ocupar, pero la verdad es que, pues, las dos son comunes. Debería, de, creo que debo decir que las dos son comunes. Así que, in the platform, you have this singular form, which is for singular objects, ¿verdad? Y la semana pasada también hablábamos un poquito o mencionábamos que te, tenemos una, ¿cómo puedo decir? Um, 
no, bueno, tenemos dos reglas diferentes ¿verdad? para usar a and an, right? And we were saying that some of them you use it with words that begin with a consonant sound and the other one for words that begin with vowel sound, right? Unos van con sonido mayúsculo perdón, un sonido de vocal y otro con sonido de consonante. Entonces, ahí decido yo cuál voy a usar. N for A, right? An artist, right? A teacher, right? So, that is uh, what we have to pay attention to. Y venía, pues, al tema el A y el N, porque en singular lo usamos bastante, right? For example, I can say there's a, uh, what's this? It's like, bottle of glue, there is a bottle of glue, right? So, cuando yo uso I, ¿verdad? Si es singular, pues yo especifico hay una silla. There is a chair, right? Hay una bolsa. There is a bag, right? And if it is plural, cuando ya nos pasamos a plural, entonces la cosa cambia, right? ¿Por qué, teacher? Porque yo pueda que no necesite especificar cuántos hay, sino que solo digo hay algunas o algunos, right? So I say there, there are some chairs, there are some students, there are some teachers, etc. Okay? And let's go ahead and make, uh, you know, prepare some examples. Okay? I'm going to open, it, open a blog note. Okay. Okay. Muy bien. Entonces, hagamos un resumen de lo que hemos visto, right? We were saying this. We said that there is, oops, is for singular, right? And we said that there are is for plural, okay? Bien. Entonces, los dos significan lo mismo. Hay uno para singular y el otro para plural. Okay, cool. Now, we said also that we have the same thing. Tenemos afirmativo, negativo y pregunta, right? Entonces, uh, for the affirmative way, I'm going to do it like this, right? Vamos a con singular, ¿verdad? There is, there is, a, there is a computer, right? There is a computer on the table or on the desk, right? There is a computer on the desk, okay? Now, we're talking about singular, right? Y aquí es donde yo les digo, si hablamos, con, si, si hablamos sobre un nombre singular, pues yo especifico A or N, ¿ok? Solamente acá. Then, the negative form, si tomamos en cuenta que tenemos la forma negativa, y de acuerdo a, lo que, a los ejemplos que vimos en la plataforma, tenemos dos, there are two different ways, hay dos formas distintas, ¿ok? Vamos a ver en el chat. Si hay dos formas distintas de hacerlo, de acuerdo a lo que vimos en la plataforma, ¿cuál sería esa forma? Vamos a ver, ahí está. O alguien que quiera participar. ¿Cómo serían esas dos formas? Pues, sí. Para decir, no hay una computadora. Right? There is not a computer. Ok, muy bien. So there isn't or there is not a computer. Muy bien, on the desk. That is one. Esa es una forma. ¿Y cuál es la otra forma que nos, que nos muestra la plataforma? There is no Muy bien. A computer. There Any. is no. Excellent. There is no a computer on the desk. Ok. No, si no hay, no hay tal computadora, diríamos en español, ¿verdad? No sé. Y la computadora desapareció. Right? There's no computer on the desk. Ok. And then we have the question form, la forma en pregunta. Teacher, pero, ¿y cómo hago si voy a hacer una pregunta? Porque, o sea, es, es una forma como con dos palabras, there is and there are. Entonces, that's a little bit difficult when, I, when it comes to questions. Pero fíjense que no, porque recordemos que es lo que vimos en el nivel 1, ¿verdad? Y algo que mencionábamos al principio, no sé si recuerdan, aquí necesitamos, bueno, aquí no es que necesitemos, de hecho, el verbo to be es parte de la estructura. There is, there are. ¿Ok? Entonces, como yo tengo el verbo to be, y yo sé, ¿verdad? Que el verbo to be es independiente. Entonces, yo sé que cuando yo comienzo una pregunta con el verbo to be, perdón, cuando voy a hacer una pregunta con el verbo to be, yo comienzo directamente con el verbo to be. Entonces, en este caso, solo hay un switch, hay un cambio. There's a switch between 
el there y el is y el there y el are. Entonces, el verbo to be pasa al principio. Is. Ok. Is there, right? Is there a computer on the desk? ¿Hay una computadora okay, en, en, el, en el escritorio? Now, that is for the, um, for the question form. With the singular Richard, form. Dígame. Uh, uh, are you right here in the screen? Sí, espérenme. Ahorita se los comparto, tiene razón. Voy a, voy a compartir toda la pantalla mejor. Ahí está. Hoy sí creo que lo ven. Yes, thank you. You're welcome. Now, we were saying uh, we have a singular way, right? Tenemos un singular, porque aquí podemos preguntar perfectamente, is there any computer, verdad? Is there a or any computer, right, on the desk? O decir, a computer or any computer, right, on the desk. ¿Cuál es más común? Probablemente any. Is there any computer on the desk? But, vamos a movernos ahora al plural, ¿ok? Esto es para the race. ¿Ok? Y movámonos al plural form, que es there are. ¿Ok? Entonces, con there are, ¿verdad? Eh, we're going to do the same thing. Let's go ahead and uh, have the, the singular form, the affirmative way, ¿ok? There are. There are some markers, ¿verdad? Unos marcadores, ¿verdad? There are some markers on the table. ¿Ok? There are some markers on the table, o pongámoslo más acorde al trabajo. There are some documents on the table. ¿Ok? Or some papers, etc. So, in the negative form, right, sabemos que, pues, como tenemos are, solo simple y sencillamente lo pasamos a are not or aren't. Entonces, ¿cómo nos quedaría la primera forma negativa? There are not o there aren't. Muy bien. There aren't. Excellent. There aren't. Ajá. Some document on the end. Some. Ah, Some document. Okay. Very good in this case. Now, you can say there are any. Any, muy bien. There aren't any, any. documents mm -hmm. on the table. Ok, ¿por qué? Porque ya any lo voy a utilizar de forma negativa, right? En, especialmente en el plural form, porque no hay ninguno, okay. se hablan en plural. Now, what about the second way? La segunda forma para hacerlo negativo de acuerdo a la plataforma. There are not. Muy bien. There are no. no. Solo no. Uh -huh. No. There are no, no. documents, right? On the table. Very good. And last but not least, tengo la pregunta. Right? ¿Cómo nos quedaría la pregunta? Are, in, are, are there. there. Are there. Right? Are there. Are okay. there. Ahí voy a usar también any. Are there any documents? On the table, right? Now, ¿cuándo voy a usar any teacher? Solo para las negativas y para las preguntas. Generalmente con plural right. form, ok? So, there are some documents on the table. There aren't any documents on the table. There are no documents on the table. Are there any documents on the table, right? So, that's what we have to, uh, what we have to do. We have to pay attention, right? To the, um, to the way we're going to use it. I'm going to share this on the, uh, I mean, through the chat. Just give me one second. Ahí está. Okay. So the, there you have some examples, right, with, um, with the reason there are. Okay, vamos esto para acá. Entonces, es lo que veíamos acá. Por supuesto, dentro de la plataforma, solo lo veíamos de forma afirmativa, negativa y pregunta, right? Perdón, afirmativa y negativa, right? no pregunta, but it's good to know, es bueno saber. ¿Por qué? Porque dentro de los ejercicios que yo les voy a asignar, por supuesto, eso es práctica, es para ustedes, pero no tienen que entregarme nada, no tienen que, que mandarme ninguna, es que no, no se puede decir comprobante, etc. That's for you, eso es para ustedes. Now, what are you going to do in this case? Uh, what you're going to do is that um, you're going to include that form or that way in the exercises that you're going to work with. When it comes to the singular form, okay, with a singular form, as you can as you can see here, but I hope it's in the platform, there is a bed in the bedroom. 
there is a sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen, right? So with isn't, acá como es singular, ¿verdad? Generalmente, pues, me refiero solo a una cosa, right? And um, generalmente, pues, no lo voy a usar aquí con any, ¿verdad? Porque es uno. Now, ¿qué sucede con las, los plurales o los incontables? The uncountable nouns, que más adelante lo vamos a ver también. Okay, entonces, for plural objects tenemos there are some. A menos que usted quiera decir cuántas son. Por ejemplo, there are four chairs in the kitchen, right? Or there are two chairs in the kitchen. But if you don't want to specify that, si no lo quiere especificar, if you don't want to specify that, you use some, okay? There are some chairs in the kitchen. Oh, there are no chairs in the living room or there aren't any chairs in the living room, okay? Bueno, estas dos formas negativas son bien simples, ¿verdad? Y de hecho, pues, las dos son bien prácticas. Creo que incluso la segunda es más fácil. There are no chairs in the living room, okay? There are no students in the classroom. There are no apples in the fridge. Right? No hay nada, de, no hay ninguna manzana en la refrigeradora. ¿no? So there aren't any vegetables, right? Entonces, now, let's go ahead and make up some sentences, okay? So I'm going to move here. Vamos a ver. Let's think, let's think about a bedroom. Pensemos en una habitación, right? Tell me things that you can find in a bedroom. Pero levante la mano para que no hablemos todos. So things that you can find in a bedroom. Lady, what about you? A bed. A bed, okay. So tell me the complete sentence. Um, there is a bell Very in the good. bedroom. Very good. There is a bell in the bedroom. Uh, Karen, what about you? Teacher, hay una hay una parecida de esas en la en la plataforma. Yo la puse de varias maneras y me la pone mala. Dice there is a mirror in the bedroom. Veamos. Let's see. Let me open up the uh, the platform. Veamos la plataforma. Y tiene el número. Es la primera, pero ya son en las evaluaciones. Pero no tiene el número, el código de, de, la, de la sección. Um, ¿Ese dónde se, se, se mira? Ah, ya le digo, permítame. Creo que, es el, creo que es el segundo laboratorio. Como la 615 es. Es el, el, el tercero de laboratorio, sí. 3.3. Me tiene que dar el número. 3.0, 3.1, 3.2. Ah, ok. Como la 3.15, Ticho. Te dice nada más. 3.15. Hasta 3.13 llegan. Probably 3.10. ¿Será el 3.10? Es que ya son los, los laboratorios, Ticho. Ah, laboratorio, perdón. Entonces sí. usted está hablando del examen, del midterm examen. Sí. Uh -huh. sí. Right. Vale, ese es el examen. Está en el listening, está en el conflicto. El, el C. En, el, 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 en mi ¿Sí? plataforma, yo tengo problemas que, sí. que me lo pone en español. Sí, en este caso tiene que irse a la opción y que no le traduzca. Probablemente usted le dio clic en algún momento a traducir página y cuando le da clic a traducir página siempre se lo va a traducir todo. Okay. Uh -huh. Pero... Si gusta y si necesita ayuda, mejor mándeme, la, mándeme el mensaje a mí, porque yo lo que hago es que yo solo lo, la redirecciono con, con alguien de soporte para que me le pueda ayudar. Si usted me manda a mí el mensaje, entonces yo puedo mandar la información a, a alguien de soporte para que me ayude, pero ahorita yo sé que está difícil Gracias. porque no hay WhatsApp, ¿verdad? Pero sí, pero me quiero ver. Letter C, ok, con letter C. Eh, number one. Number one. Dice... Eh, uh -huh. There is a mirror in the bedroom. Ok, very good. Primero vamos a comenzar con mayúscula, ¿verdad? Todas las oraciones deben de comenzar con mayúscula. Luego mm -hmm. vamos a ir con isen. Tengo que asegurarme que la apóstrofe que yo estoy utilizando es la que está viendo en pantalla, porque hay dos. 
¿verdad? Entonces, la esa... copio de la pantalla y siempre me la pone mala. Va, ya lo puse vamos. también en inicial mayúscula. Va. There isn't a mirror, ¿verdad? Mirror. In the bedroom. Ok, y punto final, porque no hay punto, hay que agregar. Entonces, yo creo que porque se le pone punto es el que le sale error. Le vamos a dar clic en submit. Y sí. Ahorita le puse punto da el error. Pero uh -huh. no me dio error a mí, mire. Mire. Es mayúscula. Isn't. Y al final. Teacher, la puede pegar usted en el chat para ver, porque yo tengo error, no me da también, no sé por qué. Ahí está, A mí si le ponía el Gracias. punto, me salía negativo. Uh -huh. Al final, el punto final de la oración. Pero será por, el, por la apóstrofe. Eh, eh, ah, teacher, ah, dígame. Eh, eh, sí, eso iba a comentar que puede ser el apóstrofe. A veces eh, hay otro signo que se parece. Hay que verificar que sea exactamente ese que está así, el vertical, ¿Vale? porque hay uno que está como inclinadito no lo acepta. Así es, uh -huh. ese no lo acepta. Ajá, así como a la Pero yo, la... Lo estoy copiando de la plataforma y siempre no lo. Bueno, siempre a leerles, ¿no? Bueno. Pues si lo copié y se me salió, yo creo que es ese, ese postro, que quizás es el que Pero, es. Quiero ver a Kim Karen, ¿verdad? Usted es la que está haciendo la ahorita y no le parece, ¿verdad? Sí. Karen, y usted le da la opción de compartirme pantalla. Lo que pasa es que la plataforma la trabajo en las compus, no en el, en el teléfono. Sí, Ajá. Por... ¿Puede compartir pantalla? No, no puedo. No, vale. Y en ese caso, si lo está copiando, eh, asegúrese que ponga sí. la mayúscula, ¿verdad? Aunque yo recomiendo que mejor no lo copie, ¿verdad? Pero si puede, ¿verdad? Revise bien que vaya todo. Tal vez uh -huh. se le está yendo alguna parte del paréntesis. ¿verdad? Ok, sí, pero entonces sí estoy correcto. Entonces, así como lo había puesto. Sí. Ok, gracias. Vaya, ya sabe. ¿Alguien más, chico, que tenga alguna pregunta de la plataforma? Así lo revisamos ahorita, ¿verdad? Solo denme el numerito y con mucho gusto lo revisamos. No importa si se adelanta, sí. El mío, pero es del 212. Es de RAR, pero este, de lo que leíamos ahí, pero no me acepta Ahorita ven. los colores ahí. ¿Qué número es en el que tiene dificultad? Este, en, este? La, en la primera, en esa de, de la, ajá, allí donde dice There is a, dice Sandra Cisneros. Eh, la casa de Sandra Cisneros sí. eh, dice tiene ahí hay dice y, y son esos los que hay que utilizar pero no me acepta a mí el ya le digo yo he colocado es por el la, house teacher diga eh, ahí solo como comentario, sí. ahí hay que seguir el orden, así como la descripción, hay que poner el primero, porque, sí, porque si... si no, no lo acepta. Exacto, si sí, lo pone puede desorden, ser que... no lo toma. Uh -huh. Ajá, por ejemplo, la primera es Porsche with a pink floor. Sí, está correcto. Ah, ok. Uh -huh. Eso no había entendido entonces yo que tenía que tomarlo. De... El orden del... del, del los... Así como lo van describiendo, uh -huh. así. Uh -huh. Correcto. Okay. Sí, ahí nos aparece correcto. Sí, no lo había colocado así yo entonces. Ah, vaya, ni te suscribí. Cualquier cosa me avisa, oye. Ajá, está bien, gracias. Bueno.
¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas con la plataforma? ¿Questions? ¿Questions? No, teacher, thank Very you. Good. You're welcome. Bueno, entonces vamos a pasar esto para acá. You can do it here just in case. And we're going to move here, okay? So there is a bed, right, in a bedroom. What else can you find? What else can you find in a bathroom? Mirror. Okay, there, there is, a mirror. is a mirror. Very good. Mirror on the wall, right? Generalmente, pues, lo ponemos en las paredes, right? There's a mirror on the wall. Eh, dígame, oh, Emperatriz. Emperatriz. O oh, quién iba a participar, perdón? There Pilo. is a closet. Pilo. Oh, okay, there is. Pila uh, okay. okay. bed. Very good. There are, en este caso son una o varias. ¿Qué piensan ustedes? Only one. Only But one. There is. Do you like uh, several? You can have them, right? So mm -hmm. there are. Oops, I'm sorry. There is. There is a close. There is one pillow on the bed. Okay. There is a what? A close. There is a ropa. Uh huh. Oh, okay, there are some. Mm -hmm. There are some clothes. Mm -hmm. Very good. Be some diverse to be. Oh, thank you, thank you. Excellent. Okay. There are some clothes. Very good. What else? There are lamps. Okay. There are lamps. Oops. Lamps in the bathroom. Very good. Or in the night table, but that. Yes. Yes. Okay. So what else, girls and boy? Uh, there is a, a clock. Ah, there is a clock, right? Muy bien. Okay. Clock is the watch. Okay. El de, el de, yes. El de a clock. Muy bien. There is, is a clock or clock? A clock or a clock. A clock. Uh -huh. mm -hmm. What about, ¿qué, ¿qué no podemos encontrar? O sea, there, there, there is and there aren't, or there are no, or there is no. Kitchen. Ah, ok, very good. ¿Y cómo diríamos eso? There is no. Muy bien. There, there is, is not, no. No. A stove. Ok. Stop. Porque dijimos que cocina es todo. El kitchen es el cuarto, la habitación donde cocinamos, pero el espacio. There is no, there is no stove. Y no creo que la necesite. There is no stove. No hay cocina, ¿verdad? O no hay estufa, diríamos en español, pero no llamamos estufa, le decimos cocina. ¿Ok? ¿Qué más? There are no dishes. Ah, ok. Very good. There are no dishes. Ok. What else? Emperatriz. Uh, yes, there yeah. are no dishes on the bedroom. Okay, there are no dishes on the bedroom. What else? ¿Qué más no vamos a encontrar? Um, there is no refrigerator. Okay, there is no there is no fridge, right? Fridge. The bedroom. Muy bien. Ok. Si se fijan, incluso esta opción, ¿verdad? Que es la de la de um, no. Es bien sencilla y siento que pienso y escucho bastante bien, ¿verdad? There is no fridge in the bathroom. There are no dishes in the bathroom. There's no stuff, right, in the bathroom. There's a clock. There are some lamps. Ok. Aquí, si yo quiero especificar, puedo decir some, ¿verdad? Perdón, si yo no quiero especificar, pero digo que son varias. There are some lamps. In the um, on seria, on the nine table, están sobre la mesa, on the nine table, and uh, also, right? If if I'm if I want to specify, si yo ya vengo y especifico, yo digo en vez de decir some, digo two. There are two lamps on the nine table, right? Or uh, there is one pillow on the bed, or there are some pillows on the bed, right? Solo me recuerda esta película, Long Came Polly, creo que se llama, con Ben Stiller y Jennifer Aniston, que el chico, el, el chico se, se, se desespera porque tiene un montón de pillows on the bed, right? Y en la noche para acostarse las tiene que guardar en un, en un, en un baúl, right? So, 
So that's why, por eso decía, eh, por ahí creo que fue Lady, there is one pillow, that's all what you need, es todo lo que necesita, right? Lo demás es decor decoración. The rest is decorative, right? Hola, buena. Hello. Welcome. Okay. The question is, uh, can be, are there no foods in the bedroom mm. or in the closet? No, in este caso, eh, sería, in si the es closet. singular, si es singular, no, sí. in plural. Perdón, in como, plural. Pero, ¿cuál sería la pregunta? Como pregunta, are there no eh, some foods? Okay. In the, or into closet. Vaya, para empezar, food no es plural. Este es un incontable. It's an uncountable. Ok. Vamos okay. a ver. Es bien importante y yo creo que ya lo vamos a ver, fíjense. Y también tengo unos links que están súper geniales para, para estudiar y practicar un poquito de los contables e incontables. Pero muy buena idea, Emperatriz. Ok, Emperatriz, ¿verdad? O el Carlito. Sí, yes, yes. Okay. Entonces, con food, ¿verdad? Y uh -huh. eso hay que poner mucha atención cuando usamos de lista de Rari. Muchas gracias por el ejemplo. Tenemos food es incontable. Entonces, como food es un incontable, yo lo voy a manejar con there is. ¿Ok? Con there is. Exacto. Es como money. ¿Verdad? Okay. Yo, no, yo no digo en inglés there are some foods. Porque la palabra food no la puedo pluralizar. Es decir, no le puedo agregar uh -huh. una letra S. En este, en este sentido, por supuesto. Ok. Uno. Entonces, y lo otro es que para las preguntas, se decía, se mencionaba no, ¿verdad? En este caso, pues uh -huh. no puedo utilizar no, porque para las preguntas, ¿cuál es la forma que dije no quiero? De dar nada. Era any. Any. Muy any. bien. Any. Uh -huh. Entonces. Thank you. You're welcome. Bueno, thank you a ella, ¿verdad? Creo que usted está hablando. <risa> Ok, so, entonces preguntaríamos, ¿Is there any food in the closet? ¿Hay algo de comida en el closet? ¿Is there any food in the closet? Entonces ahí estamos haciendo la pregunta, pero ya manejándolo de forma singular porque es un incontable. Es un contable. Ok. Aquí. Uh -huh. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿Hay algo de dinero? ¿Verdad? En mi bolsillo, por ejemplo. Is there... Uh -huh. Is there, there any money? In my purse, in my, in my, purse, in in my purse. Purse es como esa pisterita, uh -huh. ¿verdad? Que tenemos. Pocket ya sería el bolsillo, ¿verdad? De la ropa, pocket. ¿Ok? Is there any money in my purse? ¿Ok? Entonces ahí sí, ya va en la pregunta en su forma como debería de ser. Now, preguntemos algo con, con plural, ¿verdad? Por ejemplo, yo pregunto, are, are there... Some. Mm -hmm. any. any, porque es pregunta. Son solo para afirmativas, ¿ok? Ok. Uh -huh. Choose my. Are there any? Shoes in shoes. my. Shoes. Muy bien. Shoes. Are there any shoes in my, in my room? Ok, in my mm -hmm. room, in my bedroom, in my closet. Right. Are there any shoes in my room or in my bedroom or in my closet? Ok. Now, ¿qué otra podríamos armar? Are there... Are there any windows? Ah, oh, okay, muy bien. Are there any windows in my room or in my bathroom? Como ustedes lo quieran llamar. Are there any windows or rooms in my, in my, in my bathroom? Right now. Acá, ya para las preguntas, tenemos lo mismo, chicos. Tenemos la, las respuestas cortas. Por ejemplo, bueno, pueda suceder. Fíjense que a mí se me hace que pueda que sí. I remember, ¿verdad? Recuerdo a mi abuelita que en paz descanse, right? Escondía dulces o, o, o caramelos en su closet, right? Así que, is there any food in the closet, right? Yeah. So, it yeah. could be, um, yes, there is, o... No, there isn't. Ok. No. Uh -huh. Ok, entonces esas son mis dos respuestas, ¿verdad? Y luego pues veo mi bolsillo, en el de la teacher lo van a encontrar. Así que, <risa> is there any money in my purse? ¿Verdad? Yes, there is. Lo cual no es cierto. O oh, no, there isn't. Esta sí es verdad. No, there isn't. Ok. Muy bien. 
Entonces, esas son ya las short answers. Now, por ejemplo, ya acá, ¿verdad? Are there any shoes in my room? Lo mismo. Yes, there are. Si sí, hay. O no, there aren't. There are no. Mm -hmm. Or there are not, ¿verdad? So, in that case, teacher, es, ¿cuál es más común, la contratada o la completa? Diría yo que la contratada, honestamente, la contratada. Luego tenemos acá la siguiente. Are there any windows in my room? Ok. Yes, there are. Sería lo más saludable. O no. Sí, es correcto. Ok. Entonces, así es como vamos a contestar. Ahora bien, siempre recordemos lo siguiente, y con esto quizás voy a hacer un wrap-up, ¿verdad? De, 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 este, de esta situación. Vaya, bueno, decíamos que las dos formas son there is, ¿verdad? Y que la otra es there are. Decíamos que there is es para singular. Muy bien, ya lo comprendimos excelente, ¿verdad? No veo ningún problema con eso. Y luego decíamos sí, que si es singular, voy a usar a or n, ¿ok? Y que con plural voy a usar son, ¿ok? Now, si ya son, eh, eh, en este caso estamos hablando de las oraciones afirmativas, right? Oraciones uh -huh. afirmativas. No sé dónde está el signo más, pero aquí es la afirmativa, ¿verdad? Affirmative. Uh -huh. Affirmative, ¿ok? Now, ¿qué sucede pues con, con las negativas, verdad? Con las negativas, especialmente con, con eh, preguntas, ¿verdad? Eh, negative in questions, ¿verdad? Negative in question form. Dijimos que vamos a utilizar eh, any, ¿verdad? Aquí sí vamos a usar any. Ya no uso some, sino que any. ¿Ok? Entonces no hay que olvidar eso. Any lo uso siempre con negativas y preguntas. Ahora bien, las negativas con la forma singular, si usted se fija, casi, casi no lo ocupamos, porque como es uno, ¿verdad? Entonces, no necesito decir, decirlo de esa forma, ¿verdad? Yo solo digo, there is a chair in the room. No hay una silla. Pero si yo estoy hablando en, 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 en cantidad, there, there aren't any chairs in the room. No hay ninguna, no hay, no hay ninguna silla, diríamos nosotros en español. Pero en inglés es distinto. There aren't any chairs. Ok, no, no, la traducción sería un poco confusa, right? But in English, if you are using plural forms, right, you're going to use any. And for the negative form, and any for the questions, right? Are there any shoes in my room? There aren't any shoes in my room, or there are no shoes in my room, right? There are some shoes in my room, ok? Now, the question, pregunta, ¿hay alguna duda o ha quedado claro el tema? Or any question that you may have, pregunta que usted tenga. No, ok, muy bien. So, le voy a compartir esto, así que está todo, todito como lo vimos, ahí en el chat. So, you can remember. Let's see. Acá. And now let's continue, right? Now, after this, después de eso, pues tenemos el exercise 2.9, which is, which is a knowledge check, ¿verdad? Ahí si se fijan, miren, tienen las formas que vimos, ¿verdad? There are no, ¿verdad? Y también there are some, que es para afirma, afirmativas, ¿ok? And in 2.11, You have the reading. Es el reading, ¿verdad? Que les aparece también dentro de los ejercicios, right? Now, and here we're going to read, and I'm going to read first. Yo lo voy a leer primero y luego voy a pedir los voluntarios, okay? And it says, in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She's famous for her interesting story. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. 
There are many books and colorful paintings. Many other houses in your meadow. The house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Meadows loves it. Then in the second part, it says, this is a different house, right? First, we have Mrs. Meadows' house, and now we have a different place. And it says, every year, right? Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to, to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning, wood burning stove, right? Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions, okay? Now, do you have questions about the vocabulary words? Questions about the vocabulary? Okay. Questions? Question, guys? No, teacher. No questions? Okay. Maria, la vi ahí como que tenía una pregunta. Do you have a question? ¿Qué significa Kill Hogan's? Ah, ok. And how do we ask in English? Ajá. <laughs> uh -huh. What is I'm the sorry. meaning of? No, what is uh, the meaning of? Uh -huh. How do you say? What is the meaning of? ¿Cuál es el significado de? Cool Hogan's. Ok, Hogan's. Now, actually, uh, it, it, this is a very, uh, I would say, uh, ancient, ok, um, type of uh, of houses, right? And that has to do with, you know, it's like a like a hog, a hut. I'm sorry, like hut, hut. Esa sería la, la palabra hut. It's like a hut that is made of uh, logs and, and, and earth. Aquí creo que nosotros le llamaríamos adobe, casa hecha de adobe, es un hogar, right? And I'm going to place here, le voy a compartir cómo se... ¿Cómo se pronuncia? Hogan. Hogan, right? Hogan. Hogan, okay. And it's a noun, right? And uh, it's a house. It's like a hut. Como la pinta hut, ¿verdad? A hut. A hut es una cabaña. Okay. I'm going to share it in the chat. Se lo voy a compartir ahí en el chat. Teacher, it would burning for it. Wood burning, wood burning, right? So actually in El Salvador, those are famous. Son famosas, that's wood burning stuff. O sea, son cocinas de leña, right? Wood burning stuff, okay? Very good. We have, we have... Uh, uh, guest. Hmm? Perdón? Después de ser guest. Ah, her guest. Right? Mm -hmm. Guest es un invitado. Okay? That's a guest. Okay? Y lo contrario, pues, es host. Right? Tenemos el host, que es un vocabulario bien utilizado en Zoom, por ejemplo. ¿Verdad? En mi caso, yo soy el host. Yo soy quien los invita a ustedes a la reunión. Y ustedes son los invitados. Ustedes son los guests. Right? Guest, singular. Guest. Right? En plural. Okay? So that's, a, that's the meaning of that word. Any other question, guys? Question? Estoy buscando aquí el significado de la otra también. No more questions. Ok, puede ser huésped, ¿verdad? Guest. Y en mi caso, el host es el hospedador. What do you mean, Hel Hogan? Hogan. I'm sorry? Uh, how do you mean Hogan? How do you... How do you pronounce? What do you mean? Or what is the meaning of? No. What is the Hogan. meaning? Uh-huh. Okay, what is the meaning of Hogan? 
decíamos que es una, es una, es una cabañita hecha de adobe. Aquí se lo puse en el chat. Ah, ok. Ajá, dice, a traditional Navajo hut of logs and earth. Está hecha de oh. pedazos de, de árbol, ¿verdad? de ramas, logs, ya son los troncos, ¿verdad? Eso es un log, un tronco en el de tierra. Yes. Pronunciation de tribes, tribe, American tribe. How do you pronounce? Me voy a escribir las preguntas. How do you pronounce? ¿Saben tribe. qué? Sí, tribe. Muy bien. Tribe. ¿Saben qué? Le voy a mandar. Yo siento que eso le va a servir. Tengo. Lo voy a anotar porque todo es bien. No que todo tiene bien, sino que son tantas cosas. Pero le voy a mandar un archivito y ahí van a encontrar todas esas preguntas. How do you pronounce? What is the meaning of? How do you say in English, etc. So I'm going to send it. Cuando ya tengamos ahí el servicio de WhatsApp. Mi nombre es Sam. Classroom. Bueno. Pero sí, es tribe. Una tribu. Muy bien. So, any other question, guys? Ok. No more questions. Very good. But if you have, very well, si les tiene mi aviso. Ok. Now, um, then in 2.12, so we move to the, um, to the, uh, how can I say, the knowledge check, right? The knowledge check that goes with the, with the reading. So you are going to use that to ask the government. No se le escucha, perdón. Es que creo que está desactivado su micrófono, María. Perdón. Todo lo que usted escribe en el chat, solo lo podemos ver en ese momentito. En sí, la pero, clase. sí, pero lo que usted tiene que hacer es tomar captura del chat para que le queden. Ah, o sí. Cópielo y, este, y lo por no se lo pongo en WhatsApp porque es mucho, entonces se va a perder ahí la secuencia. No, 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 de lo que... Pero sí. No, yo, yo, lo, yo lo copio y lo pego un blog de notas. Ajá, entonces solo ajá, puede copiarlo, pero es que creo que María está solo con el teléfono. Lo que puede hacer sí, María sí. es tener, tener capturas de pantalla, porque en mi caso yo cuando estoy así, que veo ejemplos o algo, siempre hablo un blog de notas, ¿verdad? Para, para ir guardando ahí las cosas. Y ya cuando oh. voy a terminar, pues, o lo guardo o lo cierro, si ya no lo voy a ocupar. Ok, gracias. Thank you. Bye, you're welcome. Man. Ok, so, now guys, we're going to move to section number three and midterm exam, okay? But, um, I think I still have a little bit more than the reason that are, but I... Give me one moment. Um, quizás le voy a pasar la, la diapositiva, porque siempre era sobre lo mismo, ya le se la puede pasar, era sobre el uso exactamente de como nosotros lo habíamos visto dentro de la clase, ¿verdad? Era, era esto, ¿verdad? ¿eh? ¿Okay? Era siempre recordar, ¿verdad? Que para qué usábamos there is, ¿verdad? Y las opciones que teníamos en plural, there are, ¿verdad? Y there aren't. Esto es exactamente lo que está en la plataforma. Lo demás es ya adicional para complementar, ¿verdad? Lo que ustedes habían visto ahí, ¿ok? Pero igual se lo voy a compartir allí en, el, en lo que les comparto todos los días con información. ¿verdad? Cuando tengamos permiso de la pantalla. Ok, just give me one moment. Let's see if it works already. No, I can't understand it. No. Okay. Así que that's going to be one thing. And I will share it. A lo más se pueda, pues yo se lo comparto. No problem. Ok. Give me one moment. I'm going to do something very quickly. Les voy a guardar más información para que ustedes la vean ahí dentro del archivito que les voy a compartir. Solo me voy a pasar al fondo para que sigamos con section number 3. Now guys, uh, when it comes to when it comes to session uh, to session five, today's session, this is just an introduction of what we're going to be uh, doing, right? When it comes to um, the vocabulary. Lo primero que vamos a ver al, in, al ya entrar de lleno a sección 3 is vocabulary. 
Now, what type of vocabulary are we going to study? Well, it says that by the end of this class, you will learn vocabulary for a common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs um, do, right? So not only the type of job, but also the activities, right, that you can perform. Teacher, como digo eso? Activities that you can perform. Now, you can use um, different, different ways to say that, right? And I'm going to explain that right now. Let's bring here the block the notes, right? So um, in English, as you know, we have jobs and occupations, right? Jobs. Jobs and occupations, right? Very good. Now, eh, dentro ya de lo que nosotros hacemos, we call them activities, right? So the, those are some activities that we do, right? activities that we do or perform. Teacher, ¿qué significa perform? Ejecutar. Ok, eso es perform. Y luego tengo algo que se llama performance. Performance. Ok. Now, performance es más que todo, pues, la, la, mi desempeño. Eso es performance. Right? Por ejemplo, si alguien me dice, este, teacher, mi performance, pues, en mi trabajo, pues, estuvo un poco difícil, no logré la meta, bla, bla, bla. That is performance, ¿ok? Entonces, y el verbo es perform, ¿verdad? Perform, ejecutar. Entonces, those are some activities that, uh, activities that I do or I perform. Perform and perform, ¿ok? Entonces, activities we do at the workplace, right? En mi lugar de trabajo, at the workplace, ¿ok? Entonces, Um, those activities are very important, right? Porque estas activities, honestamente, yo prefiero llamarles duties. Duty es singular, duty es plural, ¿ok? ¿Qué son duties, teacher? Son esas tareas, esas funciones que yo tengo dentro de un puesto, ¿ok? Entonces, those are my duties, right? Porque activities, activities, yo puedo hacerlas en mi casa, activities I do at home, activities I do when I have free time, activities I do uh, uh, in the church, I don't know. Pero ya cuando estoy hablando de mi trabajo, esos son mis duties, right? Esos son mis deberes, duties, deberes, right? Entonces, those duties that I'm going to perform, right, are going to be those activities, right, that I am going to uh, share, right, or perform in my, in my workplace or at my workplace, I'm sorry. Entonces, habiendo dicho eso, ¿verdad? Y pues, aprendiendo estas palabritas que es duty, perform, and performance, ¿verdad? Que se lo pongo en el chat. We're going to move to the vocabulary, right? Now, vocabulary is very, very important, guys. Es súper importante. ¿Por qué? Porque vocabulary is something that I need. Es, si usted me dice, bueno, es algo bien común que los estudiantes me, me dicen, pero dice es que mire, yo, yo, yo siento que yo sé cómo, cómo quiero decirlo, yo sé, pero cuando lo digo me cuesta. And that is because of vocabulary, porque a veces tenemos cierto vocabulario, pero no lo podemos complementar porque nos hace falta y ya cuando queremos expresar la idea, entonces ya quedamos un poco cortos con el vocabulario. Entonces, vocabulary is very important. Aquí, por supuesto, vamos a ver solamente unas cuantas, ¿verdad? No las vamos a ver todas, pero en la información que yo les voy a compartir en el chat, ahí les voy a dar muchísimo más para que ustedes sigan revisando y practicando. Now, um, as I was saying before, right, so here we have the different activities, right, uh, related to each of the professions, right? So we got cashier, right? We got a cashier. Then we got, this is, this is from the, uh, From the platform. So yo lo saqué de la plataforma, ¿verdad? Tenemos un cook y un chef. Right now, cook and chef, the difference is the specialization, right? Esa es la única diferencia entre un cook y un chef. Un chef, pues ya estudió probablemente una especialización, ¿verdad? Tiene un estudio un poco, eh, diría un poco más intensivo que un cook, ¿verdad? Un cook sería un cocinero, un chef, pues ya estamos hablando de un chef profesional de algún hotel, etc. Right? So that's going to be probably the difference. Al menos la que yo comprendo. Aquí hay un chef por ahí, pues, 
se le podría también corregir. Then we have a doctor, right, doctor. We have also a flight attendant, right, flight attendant. Okay, we have a judge. We have a lodger. We have a pilot. We have a police officer. We have a receptionist. We have a salesperson. We have a security guard. We have a singer. We have a waiter or waiter. And we have a waitress, right? So all of these are the occupations or professions that are represented in the picture, right? So what about here? Acá ustedes tienen que elegir, ¿verdad? Que cuál es la letra a la que corresponde, right? So uh, if I have um, number one, it says K, right? K is a security guard, okay? Pero si ustedes se fijan acá, K, pues es un receptionist. Entonces, prefiero mejor que lo hagan directamente de la plataforma y ahí puedan ver el video. Aquí soy yo, yo les traje el vocabulario, okay? Así con su con su tel, con su micrófono teléfono así. con su micrófono desactivado yo voy a, a, a repetirlas para que ustedes practiquen ahí. Okay, so that's gonna be. Give me one second. Ahí está. That's gonna be cashier. 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 Then I have cook. Cook or chef. Chef. Then I have a doctor. Doctor. I have a flight attendant. Flight attendant. Right. Esta es un poquito difícil, pero solo es un, un sonido así. Right. Judge. Judge. Then I have a lawyer. Low is lay. Low. Lawyer. Lawyer, I have a lawyer, then pilot, right? Pilot. Now, don't get confused. No se confunda como yo que antes le decía pilots a todos los marcadores, ¿verdad? Pero no, los marcadores son markers, ¿verdad? Pilots es un piloto. Okay, then I have a police officer. Now, teacher, ¿cómo pronuncio policía? Police, es como, por favor, please, por favor, please. Police, policía, police, police officer, a police officer. Then I have a receptionist, right? Receptionist. I have a salesperson, salesperson. Security guard, security guard. Now, a security guard, chicos, es como el, el, el de seguridad, ¿verdad? La persona pues que está ahí vigilando que no se te da ningún inconveniente. Then I have a singer. Singer. Then I have a waiter. Waiter. And finally a, a waitress. Waitress. Okay. Now those are their professions. Okay. Then I have the places. Tengo los lugares, right? Now, the places that I have, esos son los lugares donde ya pues ejecutamos las funciones, ¿verdad? Where you perform your duties. En este caso tenemos in a hospital, in an office, in a store, in a hotel, in a company, in a mall, you name it. Usted lo, 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 lo puede decir, ¿verdad? There are many places, right, where you can perform your duties. Ok, entonces después tenemos la parte 3 que son las activities. Ok, now we have activities algunas, ¿verdad? Y por supuesto hace falta mucho más, pero tenemos where's the uniform, where's the uniform, right? So um, that's, uh, uh, I mean, that's one of the things that some people do, ¿verdad? No es obligación en todas partes, pero sí algunas veces, ¿verdad? Eh, Hay, hay gente que sí tiene que utilizar uniforme. Emperatriz. Ah, no. En este caso, emperatriz es play. Ahí dice emperatriz. Así como se lo pongo. En 
student, I have um, seats all day, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién? Uh, the receptionist sits all day. No es que va a pasar tanto el día, se va a levantarse y tiene que levantarse. But generally, generalmente, generally uh, receptionist sits all day, right? Then I have talks to people. Talks to people. Le habla la gente. En este caso, pues, tenemos uh, probably the salesperson. Salesperson talks to people a lot. Habla y habla y habla. A veces se abruma un poco, ¿verdad? Then I have uh, works hard, works hard, right? For example, we can say a doctor works hard, right? Con horarios un poco a veces extremos, etc. Then I have stands all day. Teacher, ¿qué es a stand? Estar de pie. Stands all day, for example, the security guard. Security guard, they have to be standing. Tienen que estar ahí de pie todo el día. ¿no? Cuando pueden ser. Me he que están así en la pared, pero pobrecitos, la verdad es que estar de pie por muchas horas es very tiring, right? So, stands all day, security guards. Handles money. Handles, ¿qué es handle, teacher? Manejar dinero. Handles money, right? So, in this case, for example, we can have the cashier. A cashier handles a lot of money, right? Bueno, depende cómo le vaya la tienda, ¿verdad? Then we have works at night. Works at night. We can have a singer, for example. A singer works at night, at night right? Then I have uh, rides tickets. <laughs> Teacher, ¿qué es un ticket? Bueno, eh, un ticket, pues, puede ser así tal cual nosotros lo conocemos, un ticket para entrar al cine, un ticket para poder canjear algo, pero también en Estados Unidos un ticket es una multa, ¿verdad? En este caso, pues, por, eh, en este caso, ¿qué podría decir? Quiero ver. Haberme sobrepasado el límite de velocidad, haber estacionado una donde tenía que estacionar, entonces eso es un ticket. En este caso, pues, a police officer, authorized, autorizado, ¿verdad? An authorized police officer can write a ticket. ¿verdad? They write a lot of tickets, okay? Entonces, that's a little bit, right, of what we're going to be uh, reviewing for unit, I mean, for section three, la sección tres, ¿verdad? Así que no nos vayamos quedando atrás, ¿verdad? Tratemos de solventar cualquier ejercicio que tengamos de la sección 1 y 2. Igual cualquier pregunta, tráigamela a la clase. Yo lo que siempre recomiendo es, eh, mándeme eh, el número, ¿verdad? O dígame el número y aquí lo vemos. Así lo hacemos pues en vivo y cualquier cosa pues aquí revisamos, ¿verdad? Ahora bien, chicos, ¿is there any question, alguna pregunta? Algún request que ustedes tengan before we finish? Antes de Teacher, no Digo. me quedó claro quién es Holdings Money. Handles Money, a cashier. Uh -huh. Una cajera ah, maneja dinero. Okay. Handles es manejar. Cashier. Mm -hmm. Cashier. Mm -hmm. Okay. Yes. Thank you. You're welcome. Pero igual mañana vamos a ver más ejemplos. Okay? ¿Alguien más, chicos, que tenga una pregunta? Teacher, yo tengo una. Eh, no me quedó claro cómo es la pronunciación de literal E. Judge. ¿Perdone? Judge. It's a judge. 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 Uh -huh. Okay. Judge. Thank you. You're welcome. Anyone else? ¿Alguien más, chicos? Aquí lo voy a buscar un link para que también lo escuche. Ajá. Eh, Teacher. Dígame. Eh, cashier es usado eh, female and male. Correct. That's correct. Mm -hmm. Cashier. It's for um, female and male. Mm -hmm. Alguien más, chicos? Ahorita lo estoy buscando para que le quede ahí guardado lo de la pronunciación de Judge. Ahí. Bueno, pero me lo voy a compartir. Acá les voy a pasar, no sé si se acuerdan que les recomendé, no sé si ustedes les recomendé Word Reference, ¿verdad? Now, con Word Reference, it's a website that you can visit. Y aquí usted escoge cuál pronunciación quiere escuchar. Judge. Es americana. Judge. Mm -hmm. Judge. And then we have. Judge. The British version, right? Y aquí está. Ese es el sonido que a veces nos cuesta. Judge. Judge. Right? Entonces le voy a dar ambas. Judge. Aquí se lo voy a pasar en el chat. Solo denle clic para que ya les quede abierto a ustedes. Okay. Ahí está. Okay. 
Yo le explico ahí en el chat para que les quede abierto, ¿ok? Very good. Si le dan clic ahorita en el chat, lo van a poder ver, pero cuando yo ya cierre, entonces ahí creo que ya no van a tener acceso al chat, ¿ok? Así que, is there any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? Miss, yo tengo una. Dígame. Este, este, anteriormente estaba mal de salud, entonces en las cuatro, sí, cuatro clases anteriores me las perdí y hasta ahora me integré al grupo. Entonces quisiera saber cómo, cómo eh, los, los videos de las clases, no sé si las puedo conseguir o... Así es, es correcto. Recuerde que usted recibe un correo. En el correo se encontró el link para esta clase. ¿Recibió ese correo usted? Uh -huh. Bueno, entonces, en el correo donde recibió usted esta clase, ahí hay un, correo, ahí hay un link que dice eh, link para YouTube. Entonces, usted le da clic a ese, a ese link de ese correo que dice link para... Eh, uh -huh. ¿Para YouTube? Ajá, no, pero que se llama... Ya le digo. Pero en ese link usted va a encontrar las cuatro clases anteriores, ¿verdad? Para que usted pueda verlas y se ponga al día sobre lo que nosotros hemos estado haciendo, ¿verdad? Lista de reproducción se llama. Eh, ahí está el link de la lista de reproducción de esta clase, ¿verdad? Entonces, ahí usted lo va a poder encontrar. Y si no, pues avísenme. Y, y, y también, no sé si ya se incluyó al grupo de WhatsApp. Sí. Vale. Yeah. Entonces, cuando ya se incluye en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ahí también me puede eh, preguntar cualquier cosa o me puede mandar un mensaje a mi personal y yo con mucho gusto ahí le puedo ayudar. Muy bien, gracias. You're welcome. Bueno, chicos, entonces, if there are no more questions, si no hay más preguntas, I would like to thank you. Muchísimas gracias por acompañarme este día. I'll see you tomorrow, ¿verdad? Cuando sea el acceso para el grupo de WhatsApp y ya podamos utilizarlo, ahí le voy a compartir, pues, los links y la información de la clase de hoy. Así que, thank you very much for joining and have a great day y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bye, bye. Gracias. Thank you. Good afternoon. Bye, bye, guys. Bye.